ratusan aksi massa mendatangi kantor Bupati KLU menuntut bantuan dana stimulan yang tak kunjung cair. Khususnya mengenai jaminan hidup yang dijanjikan. Sementara guru honorer sudah dapat jaminan hidup pasca bencana. Aksi ini adalah kali kedua dalam bulan ini. Aksi masa sempat memanas saat masa menerobos gerbang Pemda KLU dan akhirnya gerbang berhasil dijebol masa. Selain itu juga aksi sempat adu mulut dan hampir terjadi anarkis. Kali ini masa meminta partai pejabat hadir menemui mereka, baik dari Bupati, Kepala BPBD, Kepala PUPR KLU, Ketua DPRD, dan Ketua Komisi. Para orator juga menuntut Bupati dan pejabat KLU untuk mundur dari jabatannya, karena keluhan dan tuntutan mereka selama ini tidak didengar dan belum menerima jawaban. Aksi masa ini menilai kinerja Pemda sudah tidak berjalan. Selain itu juga mengkritisi pemerintah daerah yang anti kritik dan melaporkan salah seorang aksi demo pertama. Kemarahan dan kekecewaan masa pun tak terbendung. Pasalnya pemerintah daerah sendiri tidak mampu menjawab tuntutan mereka pada aksi pertama. Selain itu masa juga menanyakan perihal-perihal proses bantuan yang begitu rumit. Kalau tidak ada yang mau hadir, siapkah kita akan jemput ke rumahnya mereka? Hari ini, hari ini, yang kita sebutkan itu harus hadir di sini supaya clear, supaya kita masyarakat tidak menerima janji-janji-janji, aturan-aturan-aturan. Namun Pemda hanya menjawab bahwa hal itu adalah juknas-juknis, sehingga akhirnya masa pun bersikeras tentang apa yang disampaikan Presiden dan Gubernur agar bantuan dana stimulan bencana gempa itu dicairkan untuk membangun rumah dan sisanya untuk usaha. Masa juga menilai Pemda membuat juknas-juknis yang cukup rumit. Kemudian uang ini masuk ke rekening pribadi tetapi tidak bisa dipergunakan. Kenapa harus dikembalikan ke pas lagi? Kenapa harus pakai kontraktor? Jawaban mereka cuma satu. Apa jawaban mereka? Ini adalah cuklan dan cukup bisa diberikan oleh BNPB. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GTV.